Ő déli mint jól adja? Jó estét mindjárt jól topa. You know, in uh, spirituality, the very first thing which is needed is to be open. Amit tudjátok, a spiritualitásban az első dolog, amire szükség van, az az, hogy legyetek nyitottak. Spirituality is something that has to be transmitted from somebody to somebody. So, if there is a war in between, there is no transmission. A spiritualitás egy olyan dolog, amit át lehet adni. Így, hogyha az átadó és, az, és a vevő fél között fal van, akkor ez az átadás nem tud megtörténni. So, if you want this meeting to be beneficial to you and meaningful, try to open up, be present, be attentive. Így, hogyha azt szeretnétek, hogy ez a találkozás, hogy ez valamilyen hasznot hozzon nektek, akkor legyetek jelen, legyetek nyitottak. Don't be afraid. There is nothing to be afraid of. Ne féljetek, nincs semmit a félni. Just relax. That's it. Csak ihányetek, nincs semmi dolgotok. Nobody is going to scare anybody. I mean, if you can share some time in a, you know, in a nice atmosphere, with an open heart, with love, that's fine. Otherwise, there is no meaning. Minden senki nem fog megijeszteni semmit se. Tudjátok, hogyha egy kellemes környezetben, egy kellemes atmoszférában, szeretetben akármilyen megosztás történik, az szép dolog, de hogyha ez nincsen meg, akkor nincs sok értelme. Usually when we go to a meeting like this, there is this kind of apprehension, what am I going to see, what am I going to meeting, what am I going to hear? It's nothing like this. This is a meeting of love, which we should share with love. Általában az ilyen találkozó előtt azt gondoljuk, hogy vajon mit fogunk hallani, mit fogunk tapasztalni, és egyfajta félelmet gerjeszt ez bennünk, holott ez csak egy szeretetteljes találkozó, ahol átadás történhet. Nobody wants to convince anybody about anything special. It's just a matter of sharing some time together and trying to uplift our consciousness. Right? Senki nem akar meggyőzni senkit semmiről se, ez mint össze arról szól, hogy eltöltünk valamennyi időt együtt, és megosztjuk a szeretetet, és megpróbáljuk egymás tudatállapotát megemelni. If it happens, you are good. If it doesn't, it's okay. It doesn't matter. Hogyha megtörténik, akkor az nagyon jó. Hogyha nem történik meg, nincsen semmi gond. But in order for this to happen, I repeat myself, you try to be open, you try to be present, you try to be relaxed, that's it. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahogy mondtam az előbb, nyugodtnak kell lenni és nyitottnak. This is beauty. This is not anything horrible. Ez valami szépség, ez nem szörnyűség. So we're going to spend like a couple of hours together. Let us benefit from each other. Mi most néhány órát el fogunk tölteni együtt. Próbáljuk, próbáljuk meg hasznot húzni ebből az időből. Just be at peace and just be present. Legyetek békében és legyetek jelen. And you know, I repeat it always when I have a public meeting like this. Spirituality is something that is transmitted mainly from face to face, from eyes to eyes. És általában az ilyen nyílt előadásokon el szoktam mondani, hogy spiritualitás egy olyan dolog, ami arctól arcig adódik át, illetve szemtől szemig. So let us look into each other's face with confidence. Because only like this, there may happen something meaningful among us. Mert csak itt történhet akár mi jelentőség teljes között. 
descended the eyes and the windows of the soul. So if you want a communication from soul to soul, let's look into it, which are its eyes. Azt szokták mondani, hogy a szemek a lélek tükrei, így hogyha akármilyen lélek közti kommunikációt szeretnénk, értelemszerűen a szemekbe kell nézni. Spirituality is not so much a matter of uh, you know, learning who knows what. A spiritualitás nem arról szól, hogy megtanuljuk azt, amit a másik tud. When we go to a conference, to a meeting like this, we think that we have to you know, feel our head with concepts, with new information. Amikor egy ilyen találkozóra elmegyünk, általában az a koncepciónk róla, hogy tele kell töltenünk a fejünket mindenféle ideológiával vagy ötlettel. But it's nothing like this. You just have to empty your brain, your mind. Because only in silence, when there is no mind, the something may happen. De ez éppen nem így van. Mi kell ürítenünk az agyunkat, mert csak a csendben, a tudatunk eltűnésében, eltűnésével történhet akármi is. So I may talk to you, I may tell you things which may be appealing to you, but this is not the main thing. The main thing is transmission, what may go through us. Így mondhatok nektek dolgokat, olyan dolgokat, amik lehet, hogy tetszett, mint fognak, de nem ez a lényeg. A lényeg az az átadás, ami ezen, ami ezen keresztül jön. Spirituality is not something that we learn by just gathering information. A spiritualitás nem egy olyan dolog, amit úgy tanulunk meg, hogy információt gyűjtünk. But it's something that we have to pick up in the air. It's there in the air. It's like the electricity. It's the light which is filling up the whole atmosphere. We have to tune in with that. Hanem inkább egy olyan dolog, amit el kell kapnunk a levegőből, mint az elektromosság, mint a töltés. El kell fognunk a levegőből, és magunk évá kell tenni. So we can tune in if you are fully attentive, if you are fully present and fully open. És akkor tudunk ezzel az erővel összehangolódni, hogy teljesen figyelmesek, éberek és nyitottak vagyunk. Then you may become wonderful. És így válhat csodálatosan. So to begin with, I'm going to sing one of the songs like before. I sing one of the songs. Ezt az előadást úgy fogom kezdeni, hogy most elénekelek egy dalt, mint ahogy az előbb itt énekeltek. I think the singing is a very good way of communicating. It's a universal language. It's a way, it's a vibration, it's an energy. Anyone can pick up. It doesn't matter the language, if you understand it or not. But it has a, it's a vibration that may cut it inside of you. Én úgy gondolom, hogy az ének is egy univerzális kommunikációs forma. Akkor is, hogyha nem értjük a szavakat, maga a vibráció, ami, ord, ami, ami az információt hordozza, az, hogyha hagyjuk, akkor belénk épül, és teljes átadás történik. So try to listen, try to relax. Próbáljátok meg hallgatni, és közben relaxálni. Guru Sona Say. 
io sa te guru sona mera e kirpal ni se io din dial ni se io se io ni me dar dar fir ke dadi pagaloi dil da
this is song in uh, Punjabi, <coughs> which is a name in Indian language. Ez a dal Punjabi-ban szólt, ami egy indiai nyelv. The next part I'm going to sing it's in Italian. It's um, one of my my own compositions. Következő amit énekelni fogok az olasz nyelv lesz az egyik költeményem. And this is uh, the poem that gives uh, the title to this meeting. It is the very song that it is there on this pamphlet uh, which you have seen. Ez az a dal, aminek, ami a címét adta ennek az előadásnak, aminek a szövegét láthatjuk is a plakáton.
mi ha fatto vedere che gli individuali Csak amikor felébredünk, jövünk rá arra, hogy az álmunk az 
alvás közben történt, és nem volt valóságos. So also this uh, ordinary condition of ours, it's a kind of a sleep. Így a mi közönséges hétköznapi állapotunk is inkább egy alváshoz hasonlatos. And also this uh, continuous thinking process, which is going on in our head, it's a kind of dreaming. És ez a folyamatos gondolkodás folyamataink megy a fejünkben, ez is egyfajta álom. It's completely unreal. Teljesen uh, nem valóságos. Why? Because we are all the time remembering things, working with our memory, or imagining things, what's going to come in the future, or what's been in the past. Miért? Mert egy portában vagy a múltra gondolunk, vagy az emlékeink között vagyunk, vagy pedig elképzeljük, hogy milyen lesz a jövő. We can never really be present. We can never really here and now completely present. Szinte sohasem uh, tudunk uh, teljesen jelen lenni itt és most. And we are really alive, really awake when we are completely conscious of the living moment. És akkor vagyunk igazán uh, ébren, amikor teljes tudatosságában vagyunk a jelen pillanatban. Because this is the only thing we have. We don't have anything else. Mert az egyetlen dolog, amivel rendelkezik, semmi mással nem rendelkezik. The past is no more. The future is to come. Maybe will come, maybe not. But it's not here. A múlt már elmúlt, a jövő még el sem jött, lehet, hogy el sem jön, de esetre nincsen még itt. So this waking up is becoming conscious is uh, waking to some kind of a higher reality. Az ébredés az tulajdonképpen egyfajta tudatállapot változást jelöl, egy tudatában kerülünk egy másfajta valóságra. Then we might say we are really awake. Akkor mondhatjuk azt, hogy igazán ébren vagyunk. When we become aware of the divinity within us, Then we may say we are awake. Amikor tudatában kerülünk a bennünk lévő Istenisségnek, akkor mondhatjuk azt, hogy ébren vagyunk. Until the moment we have just been lost in our thoughts, in our imaginations, in our remembering things. Egészen addig csak el vagyunk veszve a gondolatainkban, a múltunkban, az emlékeinkben. And when this awakening happens, we know it. It's a very incredible fact. It's something very powerful that happens to us. Then we know that we are awake, because we awake to the perception of the spirit. És amikor az ébredés megtörténik, akkor tudjuk pontosan, hogy az történt meg. Mert ez egy olyan hihetetlen élmény, egy olyan hihetetlen tény, ami teljesen új megvilágításba helyezi a tényeket, egy teljesen más valóságot. Látunk meg az érzékelésünk megváltozik. The life becomes very intense, it becomes very meaningful, and we have experiences that in the ordinary state of consciousness we can even dream of. Ilyenkor nagyon éberekké válunk, nagyon intenzívé válik az életünk, nagyon jelentőség, teljesség, és olyan tapasztalásokat tudhatunk magunkénak, amiket hétköznapi tudatállapotunkban nem tapasztalhatunk meg. Once my master was asked, how do you know that you have God's perception, that you have the perception of God? How can you say? How, how do you become aware of it? How do you know it? Egyszer a mesteremet megkérdezték, hogy honnan tudja, hogy Isten érzékelésével rendelkezik, honnan tudja, hogy abban a szemszögből nézi a dolgokat, honnan van erről tudomás a bizonyosságban. And he said, when you have when you have a pain in your stomach, you know that you have it. It's very painful, and you're aware of it. And I asked him, "Tell me, when you fall, you don't know. 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 You don't need anybody to tell you or to convince you that you have pain. You feel it. 
senkinek nem kell jönnie és meggyőznie téged arról, hogy milyen fájdalmaink vannak, te magad érzed. So when you come to awaken to the perception of God, it's such an incredible fact that you don't need anybody to tell you or to convince you about anything. Így amikor ez az Isten érzékel és megnyílik előttünk, nincs sen, nincsen szükségünk senkire sem ahhoz, hogy megalapítsuk, hogy ez az, mert érezzük. And you also don't need to ask anybody, is this God's perception or uh, to inquire about it? You know that it is. It's a fact. És nem kell senki sem menni, hogy megkérdezzük, hogy ez most Isten érzékelése, mert egész egyszerűen érezzük, hogy ez az. So this is becoming awake spiritually. Ez jelenti azt, hogy spirituális szempontból felébredünk. When our perception opens and we become aware of God's presence in our consciousness, deep within us, then we become awake. Amikor fölébredünk, amikor uh, elkezdjük érzünk el Isten jelenlétét a bensünkben, akkor fölébredtünk. And from then on, we won't be able to see the same, to be the same person anymore. És onnantól kezdve nem leszünk képesek arra, hogy ugyanaz az ember legyünk. When this happens, something very deep happens within us, a shift in consciousness and shift in perception of the reality and also a need to be incredibly honest and to be incredibly truthful. Mert ez egy tudatállapot változást idéz elő. Onnantól kezdve hihetetlen igaznak, hihetetlen őszintének akarunk, érelőszik akarunk lenni, mert teljesen megváltozik az érzékelés a valóságról, másképp látunk dolgokat. And also a need of keeping this level as much as possible and bring it back as often as possible. But when we have an experience like this, we know very well that we have stepped beyond the mind. Amikor van egy ilyen tapasztalás, bizonyosak vagyunk abban, hogy túlléptünk a tudaton. De for a moment, at least for a moment, the mind has switched off, has died off. So that's why this perception has opened up. Tudjuk, hogy amikor ez megtörténik, akár csak egy pillanatra is, akkor a tudat egész egyszerűen kikapcsolt, és ezért volt az érzékelés megnyílni előtt. So when we, when we try to bring back the state of consciousness, Obviously, we have to try to steal the mind, steal this thinking process, come to an end, because then we know that the inner door opens again. Így, hogyha reprodukálni akarjuk ezt a, ezt a jelenséget, akkor értelemszerűen le akarjuk mutatni a tudatot, akarjuk teljesen állítani a gondolati folyamatokat, mert csak akkor nyílnak meg az érzékelésnek ezen kapuli. And when we try to do this, then we find how difficult it is. És amikor ezt megpróbáljuk megcsinálni, akkor szembesülünk azzal, hogy ez mennyire nehéz valójában. Because we all know very well how difficult it is to steal the mind, you know, to fight in the thoughts. It's like a machine running wild all the time. Mert, a, mert tudjuk jól, hogy a tudat az egyfolytában pörög, a gondolatok egyfolytában folynak, és olyan, mint egy gép, szinte nem is lehet állítani. We are all with Victims of it. We are all a slave by it. We think we are free people, but we are not. We are completely dominated by our mental schemes. Azt hiszük, hogy szabad emberek vagyunk, pedig valójában a mentális sémáink a rasszolgai vagyunk. We think we choose to think things. But now they come to us and we are invaded by them. We are kind of conquered by them. Azt gondoljuk, hogy mi szabadon gondolunk dolgokat, pedig nem így van. A gondolatok jönnek, és van képen ők uralkodnak rajta. So we are not free at all. Így egyáltalán nem vagyunk szabadok. We, because we are not even able to choose whether we want to think or not. Mert arra sem vagyunk képesek, hogy eldöntsük, hogy gondolkodjunk-e vagy sem. Talk just happens inside of us. And it's very difficult to control it. So if you want this freedom, this awakening, we have to try to acquire a 
very self control over our thinking process. Így, hogyha ezt a spirituális fölébredést, ezt meg szeretnénk tapasztalni, ahhoz szükség van arra, hogy teljes irányítás legyen a tudatunk fölött. So when we have a kind of experience like that, as I described before, a spiritual awakening, then what we would like at any cost to bring it back again, because it was such an incredible experience, it was such a wonderful experience, maybe the only moment in which one feels really alive. Így, amikor velünk megtörténik ez az ébredés, akkor onnantól kezdve minden erőfeszítésünk, minden erőfeszítés megteszünk annak érdekében, hogy visszahozzuk ezt az élményt, mert egy akkora élmény, olyan hihetetlen élmény, hogy azt is mondhatnánk, hogy az volt talán az egyetlen pillanat az életünkben, amikor igazán életben voltunk. So then we will be ready to give anything to acquire back again, to have back again that incredible experience. Így akármint hajlamosak, hajlandóak leszünk, meg tudod mi azért, hogy újra miénk lehessen az az élmény. So then the quest starts. És akkor a küldetés elindul. So we have been awakening, now we stand up and we start walking trying to find this truth again, trying to bring it back again into our experience. Akkor történik meg az, hogy felállunk és elindulunk, elkezdjük keresni ezt az igazságot, ami ezt az élményt adta nekünk. And you know, when people are sharp, when it's kind of bullet, you know, it's really the bullet of love, then, uh, then you don't find any peace unless you, you bring it back again. És amikor az emberek ezáltal lövedék által meg vannak lőve a szeretet lövedék által, akkor nem találnak semmiféle békét, vissza akarják kapni. So we've seen in history there are many cases of very important people, kings and very wealthy people that when at some point they had this spiritual awakening, they gave up everything and they went anywhere looking for this, to bring back again this state of consciousness. A történelm során számos olyan uralkodó volt, nagyon gazdag és erők és hatalmas ember, akik megkapták ezt a tapasztalatot, és onnantól kezdve mindent feladtak és azt akarták visszakapni. So this mechanism of the quest then starts and one begins you know, inquiring, going to listen to different teachers, different masters. És innentől kezdve indul el a küldetése ennek a keresésnek. Az ember elkezd kérdezni és kötni, elkezd keresni, elkezdi hallgatni a különféle mesterek tanításait. And it is very important in this quest to find one song path, one song master. És nagyon fontos ebben a küldetésben, hogy az ember megtalálja a saját ösvényét, a saját mesterét. Because only then this uh, spiritual awakening may come back again and become even much more real, much more intense. Mert csak akkor fog visszajönni ez a, ez a felébredés, és ő akkor sokkal intenzívebb volna fog visszajönni. And we need to be introduced into a path and learn the way by which the spiritual awakening may be actualized when we want it. És uh, meg kell mutatni, meg kell mutatni nekünk egy olyan utat, egy olyan módszer, amivel ezt a spirituális felébredést mi magunk meg tudjuk tapasztalni. So in this uh, experience of spiritual quest, The contact with the master is very, very vital, very, very important. Így a igazság keresésének ebben a küldetésében, a zébredés keresésében eszenciális szerepet tölt be a mesterrel való kapcsolat. Because as I said in the beginning, spirituality it's a matter of transmission. It goes from somebody who has it to somebody who doesn't have it. Mert ahogy mondtam az elején, a spiritualitás átadás kérdése. Át kell menjen valakiből, aki rendelkezik vele, egy olyan emberből, aki nem. It's a kind of osmosis, which uh, goes from a container which is bigger to a container which is smaller. Egy osmosishoz, osmosishoz hasonló folyamat, amiben uh, a nagyobb edényből, a kisebb edénybe vándorol a, az a folyadék. Very rarely a person may be spiritually awakened by himself or herself. Nagyon nagyon ritkán történik az meg, hogy egy ember spirituális ébredése teljesen magától megtörténik. 
Most of the time we are awakened when we meet the master and we are initiated into a spiritual path. Általában akkor szokott a spirituális ébred is bekövetkezni, amikor találkozunk a mesterrel és ő beavat minket az ösvénybe. And initiation from a master is usually a way of provoking this spiritual awakening. És a beavatás általában egy olyan dolog, amivel kiprovokáljuk ezt a spirituális ébredést. So anyhow, if somehow we are awakened, if it happens, by ourselves, or in the meeting with the master and being initiated into a path. Whenever this happens, however this happens, then this become should become really our really passion, and we should really and we will really want to live in this kind of state of consciousness as much and as long as possible. It is when we start to become the leader, is akár magunktól, akár spirituális mester segítségével, abban a pillanatban. Ez az uralkodó szenvedélyünk kékkel váljon, a legfontosabb dologká válik általában, amiért mindent megteszünk. The song says that in the second sentence, I want to realize it in this very lifetime. Itt a második sorban azt mondja ez a vers, hogy ebben az életben meg akarom ezt valósítani. I don't want to live in ignorance any longer. Nem akarok többé tudatlanságban élni. Because when we have this experience, that we know what is knowledge, and that knowledge is not coming from, uh, you know, acquiring information from culture, from reading books. This is not the real knowledge. Mert amikor felébredünk spirituálisan, akkor tisztába tudatában kerülünk annak, hogy az igaz tudás az nem kulturális, az nem attól függ, hány kévet olvasnak, hogy mire tanultak vagyunk. This knowledge is again at the level of the mind. Ez a tudás, mint össze a tudat szintén hozott. And the mind is so unstable. The mind is today thinking one way, tomorrow thinking in another way. It's completely shifting from one state to another. Mert a tudat abszolút labilis, ma így gondolkodik, holnap úgy fog, a állandóan változik. This kind of knowledge, which comes from the mind, or which we may acquire with the mind, is also transitory, because our, our intellect is so unstable. And today we are convinced about something, tomorrow we won't be convinced anymore. Ez azért van, mert az intellekt is egy annyira változik, vagy annyira labilis dolog, lehet, hogy ma megveszünk győzőt, de valamiről lehet, hogy holnap már nem. But this spiritually, spiritual awakening, this kind of spiritual knowledge, it is such that stays away the same. De ez a spirituális felébredés, ez a spirituális tudás, ez egy olyan dolog, ami mindig jön el akarat. Once we have and we are touched very deeply, then uh, we would always like to go back to it. Amit van egy olyan tapasztalat, hogy valami mélyen megérint minket, akkor mindig az az állapothoz szeretnénk visszakerülni. And whenever we are able to steal our mind, to withdraw completely from the physical body and from the thinking process, then we step into this very bright state, very full of light, and we know that it's always there and it's always wonderful. És amikor képesek vagyunk lenyugtatni, leállítani a tudatot, és belépni ebbe az abszolút ragyogó fényjáteli állapotba, akkor tudjuk azt, hogy ez mindig ott lesz. We know that that's knowledge. That's the real state. All the rest is transitory, coming and going. It's an illusion. Akkor a tudatába kerülünk annak, hogy ez egyetlen igaz tudás, ez mindig itt marad, minden más átmeneti. Then he says, oh universe, give me the strength so that I am not going to stop midway. Ezután azt mondja a vers, hogy ó univerzum, adj nekem erőt ahhoz, hogy ne álljak meg fél után. Because then it is very important to persevere. It is very important to make it the ruling passion of our life, the most important thing in our life. 
and really make all possible efforts and really mold our life, our lifestyle, in a way that we, we may realize fully this. Mert ö, fontos a kitartás, fontos az, hogy onnantól kezdve ö, ez egy az uralkodó szenvedénk az életben, hogy mindent megtegyünk azért, hogy ezt, hogy ezt megvalósítsuk még ebben az életben. Once we know that there is a goal in life, that there is an aim in life, we have to try to pursue it and try to realize it. Amint tisztával kerülünk azzal, hogy van egy cél az életnek, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük. When we don't know about it, it's okay. You're really asleep. You're not aware. But once you become aware of it, and we know that there is something divine, something very precious, something very elevated that we can reach because we have experienced it at some level, then we have to mold our life in such a way that we may achieve it. Abban az esetben, hogyha nincs meg ez a tapasztalásunk, akkor nem feltétlenül van ez így, akkor még alszunk. Azonban, hogyha megvan ez a tapasztalatunk, onnantól kezdve meg kell változtatnunk az életünket, meg kell változtatnunk magunkat annak érdekében, hogy minél közelebb kerüljünk el az állapothoz. So he is praying to the universe, says, give me the strength so that I may reach this goal in this very lifetime. Itt imádkozik az univerzumhoz, hogy adjon erőt ahhoz, hogy ne álljunk meg fél úton, hogy eljusson a célhoz még ebben az életben. Then he says, by good luck, I stumbled somehow upon my master who woke me up. Aztán azt mondja, hogy jó szerencs által úgymond belebotlottam a mesterembe, aki fölébeztett engem. And this is a very beautiful experience. When by meeting a master, a kind of awakening happens to us. It's such a wonderful thing. amikor a mester által megkapjuk ezt a felébredést, ez egy gyűlálló. Because by this starts a very special relation, a very special person, and this is really the the most wonderful thing that a person may have in life to relate to a master, serve a master, and learn from. Azért csodálatos ez, mert innentől kezdve kezelik egy csodálatos kapcsolat, egy csodálatos emberrel, és innentől kezdve az ember mindent megtesz azért, hogy szolgálja a mestert, szeresse a mestert, tanuljon a mestertől. We may be very proud and think, oh, I don't need a master, I can do it by myself. Gondolhatjuk azt, hogy nagyon büszkék vagyunk, hogy, ne, hogy ezt meg tudom csinálni magamtól, nekem nincsen szükségem mesterre. But this is pure stupidity, sorry. De ez abszolút, ez abszolút ostobasság megbocsánat. Because in any field of life we need somebody to teach us. Mert az életnek minden területén szükségünk van arra, hogy valaki tanítson minket. When we are born our parents become our teachers, or maybe we are the brothers or sisters. Amikor megszületünk, a szüleink válnak a tanítóinká, vagy az idősebb testvéreink. And they teach us everything, how to speak, how to move, how to act. És ők mindent megtanítanak nekünk, hogyan kell beszélni, hogyan kell mozogni, hogyan kell viselkedni. Then we go to school and our teachers there become our, you know, our mentors, because our teachers are our life. És utána, amikor iskolába megyünk, akkor a tanáraink válnak a mentorainkká, ők tanítanak minket az életről. Yeah. Then later on we learn a job, maybe. And then also we need somebody to teach us how to, to do the job és amikor végül munkánk lesz, ott is szükségünk van valakire ahhoz, hogy megtanítsd nekünk, hogy mit kell csinálni. De amikor eljövünk a spiritualitáshoz, azt gondoljuk, hogy magunktól meg tudjuk csinálni. A spiritualitás a legbanyolultabb dolog az életben. Dealing with our emotions, with our mental stuff, with our mental deformations, and try to straighten all of this. It's such a complex thing. Szenvednézni az érzéseinkkel, a mentális állapotunkkal, a mentális deformációinkkal, és megpróbálni ezeket kiegyengedni, ez egy nagyon emberpróbáló dolog. Learning to distinguish what's real from what's unreal, what is true from what is false. It's such a very delicate thing. Megtanulni azt, hogy megkülönböztessük mi igaz és mi hamis, mi állandó és mi átmeneti, ez egy nagyon nehéz feladat. 
So it's very nice to learn from somebody who knows, who has very deep, profound experience in this field. And it's very nice to put oneself in the position of humbly, lovingly accept teachings. This is the most beautiful relation that we may have in because it is totally selfless and absolute All the other relations have some kind of selfish thing. There is some kind of an interest. I give you something, I hope you give it back to me later on. Mindig az van, hogy adunk valamit, és reménykedünk benne, reménykedünk benne, hogy visszakapunk valamikor később. But in this kind of relation, there is complete selfishness. There is just wanting to share something that one has with those who don't have it. Itt csak megosztásról van szó, megosztás olyan emberektől, akiknek van, olyan emberekkel, akiknek nincs. And it's a kind of love, which is very different from all the other kind of loves that we may have in life. És ez egy faj, és egy fajta szeretet is jelen van, ami különbözik mit attól a szeretettől, amit más fajta kapcsolatokban megtapasztalható. Now the parents love of our brothers and sisters, love of our partner in life. Yes, those are important. But the love for the master is very, very special. And the love from the master is much, much more special. A szüleinktől kapott szeretet, a testvéreinktől kapott szeretet, a szeretet, ami összeköt minket az élettársunkkal, a partnerünkkel, ezek mind nagyon fontosak. De a szeretet, amit a mester felé érzünk, az nagyon különleges, és a szeretet, amit a mestertől kapunk, az minden előri. In my life, I've had the good luck of spending a lot of time with two great masters. Az én életemben olyan szerencsés voltam, hogy két nagy mesterrel találkozhattam. Not two at the same time, but one after the other. Nem ugyanabban az időben, hanem egymás után. First one, then the other. Először az egyikkel, majd a másikkal. Because also, pretending that you may love two masters, it's a trick of the mind also. Mert azt tettetni, hogy egyszerre két mestert szeretünk, ez a tudatnak a trükkje. We are not even able to love fully one. How can we love two? Arra sem vagyunk képesek, hogy teljesen szeressünk egyet, akkor hogy szeretnénk kettőt. So, I read the first one master for a period, then he died, and then I related to his successor. Először találkoztam az első mesteremmel, vele voltam, amíg ő meghalt, és utána pedig kapcsolatot tartottam az ő utódjával. And all of these lasted, or less, 25 years. És ezek a kapcsolatok körülbelül 25 évig tartottak. So through this association, I learned everything about what spirituality is all about. I learned how to serve, how to dedicate the life with all of my possibilities. I really learned what is this selfless work. Megtanultam azt, hogy mi az önzetlen munka. We no interest. Semmiféle érdek nem volt jelen. Because my masters, they never asked for any payment for their service and work to the people who related to them. Mert a mestereink soha nem kértek semmilyen ellenszolgáltatást azért, amit tettek az emberekért. They always gave out the spirituality free of any. A spiritualitást ők mindig ingyen osztották az embereknek. So through this association with them, I saw in practice how this work of spiritual transmission it is done. 
itt a velünk töltött idő során láttam a saját szememmel a gyakorlatban, hogy ez a spirituális átadás hogyan történik meg. And my master was really amazed by this, this, by which this awakening that happened to me when I was 20 years old. It kept being uh, active. It kept being present in my life, and I went back again and again to it. És mint a megkaptam ezt a tapasztalást a mesterem által, amikor 20 éves voltam, mindig visszamentem hozzá, mindig mindent megtettem azért, hogy újra megkaptam ezt a tapasztalást. And then the son says, he made me see that this individual eyes is an illusion. És utána a dal úgy szólt tovább, hogy megmutatta nekem, hogy ez az egyéni én, ez illusorikus. That the supreme eye is the only reality. Hogy a felsőbbrendű én az egyetlen igazság. That we have to transcend the mind hogy túl kell lépni a tudaton. Which create this illusion of division. Ami megteremti az elválasztottság illúzióját. And we have to come to the state of union. És az egység állapotába kell kerülni. This shining light. A radiogó fénybe. Which enlightens us completely teljesen megvilágít minket. So we all think that we have a separated eye, that we are like an island in this universe. Mindjárt úgy gondolkodunk, hogy elválasztott ének vagyunk, mint egy sziget ebben az univerzumban. But it's also an illusion, we are nothing, we don't really exist. De ez is egy illúzió, valójában semmi vagyunk, nem létezünk. It's like if a cell in our body who pretend to be our body, it's foolishness. It's a tiny part of our body. So in this vast universe, in this vast creation, who are we? This our limited eye. What is it? Ki ez az egyéni korlátozott én? So this supreme eye, which englobes all these individual eyes, this is the reality. Így ez a felsőbbrendű én, ami minden egyéni ént magába foglal, ez a felsőbbrendű igazság. We are all part of this macrocosm. Mindjárt részei vagyunk ennek a makrokozmosznak. We are all in it, and we are a part of it. Mindjárt benne vagyunk, és mindjárt részei vagyunk. And liberation consists of losing this false identification with this individual eye. És a megszabadulás arról szól, hogy megszabadulunk ettől a hamis önazonosítástól, ezzel a limitált érdem. Transcending this sense of duality, here everything seems to be two, day, night, well and good, or uh, evil and good, life and death, day, night, so two. It even on the illusion, even on the truth, on the truth, when there is a condition of illusion, yet it remains between night and day, night and day, life and death, good and evil. But these two poles, they are not opposite. They are interacting continuously with each other. De ez a kettő pólus, ez nem ellentétes, nem folyamatosan egymással működnek. So in actuality, it is the same thing manifesting always at two levels. Tulajdonképpen ez ugyanaz a dolog, két szinten való megnyilvánulás. When we acquire this undivided vision, then we see only the one, and no more the two. Amikor, uh, amikor megkapjuk ezt az egységesített látásmódot, akkor mindenhol egyet tudunk látni, nem kettőt. When we go into a state of very deep samadhi, then we forget altogether who we are, what we are. 
this individual eye, this separated eye. Amikor nézsz a mádibás, teljesen megfelelkezünk erről az énről, kik vagyunk, mik vagyunk, teljesen elfelelkezünk erről az elválasztott énről. We just become aware of this huge, vast sea of consciousness. Csak ennek a hatalmas tudatosság utcának leszünk totában. This vast sea of light, consciousness and light are the same thing. Ennek a hatalmas fény vagy tudatosság utcának leszünk csak tudatában. Fény és tudatosság. And this light is going to really enlighten all of our being, our physical body, our emotions, our psyche, everything. És ez a fény meg fogja ragyogóvá teszi majd mind a testünket, mind az érzelmeinket, mind a pszichéinket. Let me know where you are that we don't really exist as separated beings. We are just a part of this is man's being. Amikor tudatában kerülünk annak, hogy mi elválasztott lényeként létezünk, hanem mi részei vagyunk ennek hatalmas lénynek. And all the suffering that we go through in life, they are just due to this wrong identification with this separated life. És az összes szerepet is az életben annak tudható be, hogy azonosítjuk magunkat ezzel az elválasztott énnel. If you give up the idea that we are acting, that we are doing things, and we become fully aware, fully conscious that it's he acting through us, then this is liberation. Amikor tisztába kerülünk azzal, hogy nem mi cselekszünk, hanem hogy az a bizonyos erő cselekszik rajtunk keresztül, az a megszabadulás. And when we act completely aware that is he acting through us, then those actions are not going to bind us any longer. És amikor úgy cselekszünk, hogy teljes tudatában vagyunk annak, hogy ő cselekszik rajtunk keresztül, ezek a cselekedetek nem tudnak megkötni minket. And in this consists what is called moksha, what is called freedom, liberation, és ez az, amit úgy hívnak, hogy moksa, vagy szabadság, vagy megszabadulás. What is called reaching the plane of truth. Vagy úgy is szokták hívni, hogy elérni az igazság síkját. And this is something which is possible for every given human being. És ez lehetséges minden egyes ember számára. It's not just for somebody for a particular nation, particular race, particular religion. No, it's not like that. It's for everybody. Those who want it. És ez nem kiváltsága egyfajta nemzetnek, egy fajnak, vagy egyfajta vallásnak. Ez mindenkinek a joga. So, true, whatever has come out, in this speech which I gave to you. Akár mi is jött ki ebben a beszédben, amit én mondtam most nektek. Or to say it right, which was given to you through me, because that's the real way of putting things. Vagy akár mi is ment át rajtam keresztül, mert végül is így történnek a valós dolgok. I've been trying to convey to you what has been my experience in life. Azt próbáltam átadni nektek, ami az én tapasztalatom volt az életben. I've been trying to awaken to you some kind of an interest into seeking and finding. Próbáltam bennetek felébreszteni az érdeklődést, hogy kezdetek el keresni valamit. And making you aware that life is a real I purpose. És próbáltam megérteni veletek, hogy az életnek van egy felső értelme. If you are not just here for eating, drinking, having these small pleasures of life, and then dying, or not just because we are here to have fun, eat, drink, and these things, but because we are here to live our lives, that we are divine in nature, and we may go back again to this divine. The term is that we are not just here to eat, drink, and have fun, but because we are here to live our lives, and these things. And this will give an incredible meaning. An incredible pleasure, also, to life. És ez egy hihetetlen jelentőséget, egy hihetetlen örömet fog okozni az életünkbe. There is no pleasure that comes from the senses, from the body, that may be compared to this. 
semmilyen élvezet, amit a testtől, az érzékektől kapunk, nem fogható ehhez. Ez really the highest experience in life. Ez a legmagasabb tapasztalat, amit az életben szerezhetünk. And if you think that a spiritual person renounces things, you're mistaken, because the spiritual person lives his full potential, lives a very intense life, much more than anybody else. És úgy gondoljátok, hogy a spirituális ember lemond sok mindenről, ez tévedés. A spirituális ember mindent teljes intenzitásában él meg. So, at this point I would end this my speech and I will sing to you again another of these songs. And uh, then maybe lead you a little bit in meditation because there is so much talking about this meditation but so really few that do it. So Besides talking about things, it's also important to experience them.
ਸਤਿਗੁਰੂ 